Plötzlich kamen zwei Frauen aufgeregt angelaufen. Am frühen Morgen des Ostersonntags wollten sie zum Grab gehen, um Jesus in frische Tücher zu wickeln. Doch als sie dort ankamen, war der große Stein vor dem Grab weggerollt und das Grab war leer. Jesus, Jesus, Jesus ist nicht mehr tot. Er lebt, er ist auferstanden. Ja, wir waren bei seinem Grab. Es ist leer. Seid ihr übergeschnappt? Es geht doch gar nicht. Tod ist tot. Jesus ist tot. Nein, eben nicht. Er lebt. Ein Engel hat es uns gesagt. Ja, er hat gesagt, wir sollen nicht mehr traurig sein. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Was für ein Quatsch. Fragen Sie Ihre Hirngespenster. Wer einmal tot ist, bleibt auch tot. Komm, wir gehen. Okay, aber sag mal, warst du nicht etwas gemein zu den Frauen? Glaubst du etwa ihre Geschichte? Das wäre ja ein echtes Wunder. Mir wäre viel lieber, Gott hält dein Wunder. Dass Jesus nicht mehr lebt, darf einfach nicht wahr sein. Es ist aber so. Wir haben es doch selbst gesehen. Ein Fremder gesellte sich zu den beiden Männern und begrüßte sie freundlich. Friede sei mit euch! Friede sei mit dir. Ja. Darf ich fragen, wohin euch euer Weg führt? Nach Enox, dort sind wir zu Hause. Das trifft sich gut. Ich muss genau in die gleiche Richtung. Darf ich euch begleiten? Komm mit uns, deine Gesellschaft wird uns gut tun. Vielleicht kannst du unsere Traurigkeit etwas vertreiben. Traurigkeit? Warum seid ihr denn so traurig? Hast du nicht gehört, was in den letzten Tagen in Jerusalem geschehen ist? Was meint ihr? Na, das mit Jesus, dem jungen Prediger aus Nazareth. Er hat ein großes Herz für die Armen gehabt, hat geholfen, wo er konnte und jeden Kranken geheilt, der zu ihm kam. Viele Menschen haben ihm zugehört und wieder Hoffnung gesetzt. Ja, für sie war Jesus der Erlöser der Menschheit, der neue König, so wie es in den heiligen Schriftrollen geschrieben stand. Das wollte unser Herrscher natürlich nicht hören. Sie waren eifersüchtig und fürchteten, dass man ihnen bald nicht mehr gehorchen würde. Und deshalb haben sie Jesus kurzerhand getötet. Einfach so. Und nun ist er schon drei Tage tot. Doch stell dir vor, Heute kamen zwei Frauen zu uns und meinten, dass Jesus lebt, dass er auferstanden sei. Was für ein Unsinn. Wer soll denn so etwas glauben? Warum denn nicht? Warum fällt es euch nur so schwer zu glauben? Überall in den alten Schriften steht geschrieben, dass Jesus unschuldig leiden und sterben wird, bevor er die Welt erlösen kann. Alles, was geschehen ist, war Gottes Wille. In der Zwischenzeit ist es Abend geworden und die Männer sind in ihrem Dorf angekommen. Es tut so gut, mit dir zu reden. Möchtest du nicht bei uns übernachten und deine Reise morgen fortsetzen? Ja, bitte, bleib bei uns. Dann kannst du uns noch mehr von Jesus erzählen. Ich bleibe gern. Wenn ihr mich so lieb einladet und ich werde mein Brot mit euch teilen, lasst uns beten. Vater, ich danke dir für alle guten Gaben und das Brot, was wir hier haben. Amen. Meine Güte, jetzt erkenne ich dich. Jesus, du bist es. Du lebst tatsächlich. Die Frauen hatten also doch recht. Und wir, wir hatten wohl Tomaten auf den Augen. Jesus, du, du, du lebst. Ja, ich bin's. Doch nun lasst mich gehen. Ich muss noch andere Menschen trösten. Friede sei mit euch. Friede, Friede sei mit dir. Was sitzen wir noch hier rum? Das müssen wir sofort unseren Freunden in Jerusalem erzählen. Du hast recht. Diese Frohe Botschaft müssen wir allen verkünden. Jesus lebt. Das haben wir euch doch schon gesagt. 
Jesus ist auferstanden. So, liebe Kinder, jetzt wisst ihr, was wir Ostern feiern. Du auch, lieber Osterhase? Ja, wir feiern die Auferstehung von Jesus. Das stimmt, aber wir feiern natürlich auch dich, weil du kriegst für die großen und kleinen Kinder auch die schönen Ostereier. Wir wünschen euch frohe Ostern.
Yeah.